ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் என்ன அப்படின்னா இந்த மந்த் இந்த ஃபெப்ரவரி மந்த் கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் இல்லையா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நியூ எடிஷன் அதாவது நியூ சிலபஸ் தான் வந்து நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம் இந்த வருஷத்துலேருந்து நியூ சிலபஸ் தான் ஸோ இப்போ இந்த நியூ சிலபஸில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எப்படி படிக்கணும் அது ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருப்போம் ஸோ இப்போவும் சொல்லுவேன் அதே மாதிரி எக்ஸாம் ஹாலில் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் ஹாலில் வந்து நம்ம எந்த மாதிரியான விதிமுறைகளை வேஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணுனா ஃபுல் மார்க்ஸ் கிடைக்கும் எக்ஸ்டர்னல் டைப் எப்படி நடந்துக்கிறது இன்டர்னல் டைப் எப்படி நடந்துக்கிறது இல்லையா நம்மளுடைய பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் வந்து எப்படி இருக்கணும் என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பத்தி நான் சொல்ல போறோம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போறது வந்து லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டுக்கான அது பிசிக்ஸ் சப்ஜெக்டுக்கான என்னது ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் ஓரியன்டான என்னது டிப்ஸ் வந்து கொடுக்க போறோம் ஓகேவா குட் ஸோ இது வந்து லெவன்த் அப்புறம் டுவெல்த் இல்லையா ஸோ இந்த மெத்தடை வந்து நம்ம அதர் சப்ஜெக்ட்ஸுக்கும் ஃபாலோ பண்ணலாம் பட் மார்க்ஸ் பிளிட் அப் எல்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும் மற்றபடி இந்த ப்ரெசன்டேஷன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே சேம் தான் ஓகேவா ஸோ இது வந்து நம்ம எப்படி சொல்லக்கூடியது வந்து பிசிக்ஸ் சொல்றோம் ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு பிசிக்ஸ் ப்ராக்டிக்கலை பொறுத்த வரைக்கும் இதுல வந்து ஒவ்வொரு பார்ட் பார்ட்டா பிரிச்சிருப்பாங்க இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம எக்ஸாம் ஹாலுக்குள்ள போறோம் இல்லையா லேபுக்குள்ள போற உடனே நமக்கு அலாட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் இல்லையா அதாவது பேப்பர்ல வந்து பேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இல்ல எழுதியிருப்பாங்க எக்ஸ்டர்னல்ஸ் ஸோ உள்ள போகும்போதே வந்து என்ன பண்ணணும் எக்ஸ்டர்னலுக்கு வந்து பேப்பர் கொடுப்பாங்க ஸோ அதை வாங்கி அவங்களை விஷ் பண்ணி நமக்கு ஒதுக்கி ஒதுக்கி இருக்கக்கூடிய அந்த பிளேஸ்ல போய் நின்றுக்கிறீங்க ஓகே போயிட்டு அந்த பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்துக்கோங்க அவங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கறது வரைக்கும் அந்த கொஸ்டினை வந்து நீங்க ரீட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு எந்த கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கோ அது பாருங்க ஸோ அதை பிராக்கெட்ல வந்து எழுதியிருப்பாங்க டேக் சிக்ஸ் ரீடிங்ஸ் ஆர் ஃபோர் ரீடிங்ஸ் இந்த மாதிரி எழுதியிருப்பாங்க எத்தனை ரீடிங்ஸ் எடுக்க சொல்லி இருக்கோ ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டேப்லர் காலம் கேல்குலேஷன் எல்லாத்தையுமே பண்ணுங்க ஓகேவா எக்ஸ்ட்ராவோ இல்ல வந்து கம்மியாவோ வந்து ரீடிங் எடுக்காதீங்க அப்புறம் கேல்குலேஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்டர்னல்ஸ் கொண்டு கொடுக்கும் போது அங்க வந்து பிரச்சனை வரும் ஸோ அதனால கொஸ்டின் நல்லா ரீட் பண்ணுங்க உனக்கு கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்கோ அது மட்டும்தான் எழுதணும் அதை தவிர வேற எதுவுமே எழுதணும் அவசியம் கிடையாது ஏன்னா சில எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் ரெண்டா ஸ்பிளிட் பண்ணியிருப்பாங்க நீ அந்த ஹோல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஃபார்ம்ல எல்லாம் எழுதக்கூடாது உனக்கு என்ன கேட்டிருக்கோ அது மட்டும் தான் எழுதணும் ஓகேவா சரி ஓகே உன் பிளேஸ்ல நின்றுட்டீங்க இப்ப அவங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பாங்க அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீ எழுத ஆரம்பிக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பிசிக்ஸ் பொறுத்தவரை எய்ம் இருக்கு இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் எய்ம் எழுதுறீங்க ஸோ எய்ம பொறுத்த வரைக்கும் கொஸ்டினே வந்து நம்ம எய்ம மாத்திக்கலாம் இல்லையா கொஸ்டின் வந்து எப்படி எழுதியிருப்பான் டூ கேல்குலேட் சாரி கேல்குலேட் ஆர் ஃபைண்ட் த ஆர் டிட்டர்மைன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பான் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வேர்டை வந்து சேர்த்துக்கோங்க என்னது டூ டிட்டர்மைன் அல்லது டூ கேல்குலேட் தேவைப்படக்கூடிய உபகரணங்கள் உனக்கே தெரியும் நிறைய பண்ணிருப்பீங்க நீ நிக்கிற பிளேஸ்ல உன்னோட அப்பாரட்டஸ் இருக்கும் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அதை பார்த்து நீ என்ன பண்ணி அழகா எழுதிக்கலாம் இல்லையா ஸோ ஏம் என்ன தமிழ்ல நோக்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் அப்பாரட்டஸ் வந்து அப்பாரட்டஸ் ரிக்வர்டு வந்து தமிழ்ல வந்து என்ன தேவைப்படும் உபகரணங்கள் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி ஏய் இங்கிலீஷ்ல வந்து டூ கேல்குலேட் ஆர் டூ டிட்டர்மே டூன் ஆரம்பிங்க தமிழ் மீடியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கணக்கிடுக அப்படின்னு கேட்டிருப்போம் நம்ம வந்து எழுதும் போது கணக்கிடுதல் அப்படின்னு எழுதி முடிக்கணும் எது நோக்கம் தமிழ் மீடியத்துக்கு ஓகேவா குட் சோ இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன எழுத சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஃபார்முலா தமிழ்ல சூத்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபார்முலா இல்லையா சோ இது கீழே வந்து ஃபார்முலா எழுதணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் த கிவன் பிரிசம் அதாவது கொடுக்கப்பட்ட முப்பட்டகத்தின் என்னது என்ன கண்டுபிடிக்கணும் சொல்லுங்க ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்க்கு தமிழ்ல என்னது ஒளி விலகல் எண் இல்லையா சோ அதை கேல்குலேட் பண்றது அதுக்கு ஃபார்முலா முக்கிய தெரியும் மியூ இஸ் ஈக்வல் டு சைன் ஆஃப் ஏ பிளஸ் டி பை டூ டிவைடட் பை சைன் ஏ பை டூ இப்படின்னு வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இல்லையா ஸோ இது கீழே எழுதணும் வேர் அப்படின்னு போட்டு ஏ ஆங்கிள் ஆஃப் த பிரசம் டி ஆங்கிள் ஆஃப்
ஓகேவா சோ இது முடிச்ச உடனே சில எக்ஸ்டர்னல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்து சைன் வாங்கிட்டு அவங்கள்ட்ட ஒரு சின்ன ஒரு இனிஷியல் போடுவாங்க அது பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ண ஆரம்பிங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில எக்ஸ்டர்னல்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் டயக்ராம் போட சொல்லுவாங்க டயக்ராம் இல்லையா சோ டயக்ராம் வந்து நம்ம எந்த மாதிரி டயக்ராம்ஸ் தேவைப்படும் அப்படின்னா சர்க்கியூட் டயக்ராம்ஸ் சோ இந்த சர்க்கியூட் சர்க்கியூட் எல்லாம் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஃபுளோ இல்லையா கரண்ட் ஃபுளோ ஆகக்கூடிய அந்த சர்க்கியூட்ஸ் சோ அந்த டயக்ராம் போட சொல்லுவாங்க மத்தபடி பிரிசமுக்கு வந்து இது வரைக்கும் டயக்ராம்ஸ் இல்ல சோ அந்த ஆர்டினரி டயக்ராம்ஸ் தான் இருக்கு சோ அது சில எக்ஸ்டர்னல்ஸ் வந்து வேண்டாம்னு சொல்லுவாங்க சிலவங்க வேணும்னு சொல்லுவாங்க அப்படி கேட்டா மட்டும் வரைங்க ஓகேவா அப்படி அந்த டயக்ராம் போடல அப்படின்னா அந்த டயக்ராமுக்குள்ள மார்க்கும் சேர்த்து ப்ரொசீஜருக்கு வரும் அதாவது செய்முறைக்கு வரும் ஓகேவா அப்ப செய்முறைக்கு வந்து மார்க் எதுக்கு சேர்த்து வரும் அந்த டயக்ராமுக்குள்ள மார்க்கும் சேர்த்து வரும் சோ அப்ப செய்முறை வந்து நிறைய எழுத வேண்டி இருக்கும் ஓகேவா டயக்ராம் இருக்கிறதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா டயக்ராமுக்கு ஒரு பிப்டி பர்சன்டேஜ் மார்க் போயிரும் ரிமைனிங் பிப்டி பர்சன்டேஜ் எதுக்கு வரும் அந்த செய்முறை எழுதுறது இல்லையா சோ அந்த ப்ரொசீஜர் அதாவது செய்முறையை பொறுத்த வரைக்கும் ஷார்ட் ப்ரொசீஜர் வந்து நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கேன் அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் அந்த ஷார்ட் ப்ரொசீஜர் எழுதினாலே உனக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும் ப்ரொசீஜருக்கான ஃபுல் மார்க்கும் அந்த ஷார்ட் ப்ரொசீஜர் இல்லையா செய்முறை சுருக்கம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் சோ அதை வந்து அப்லோட் பண்ணிருக்கோம் சோ அதை படி அதுவே தாராளமா போதும் ஓகேவா குட் சோ அப்ப வந்து டயக்ராம் போடுங்க லேபல் பண்ணுங்க லேபல் பண்ண இல்லையா லேபல் பண்ண உடனே என்ன பண்ணணும் எக்ஸ்டர்னல்ட்ட கொண்டு கொடுக்கணும் இல்லையா ஆனா அவங்கள்ட்ட கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி உங்க ஹால்ல இருக்கக்கூடிய உங்க டீச்சர்ஸ் அதாவது இன்டர்னல் எக்ஸாமினர்ஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா சோ அக தேர்வர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்கள்ட்ட நீங்க கொடுத்துருங்க இல்லையா அவங்க வந்து செக் பண்ணுவாங்க உங்க டீச்சர்ஸ் இல்லையா உங்க ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் அவங்க கரெக்டா செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எங்க கொண்டு கொடுங்க எக்ஸ்டர்னல்ட்ட கொண்டு கொடுங்க ஏன்னா முதல்ல நீங்க கொண்டு கொடுத்த மிஸ்டேக் இருந்தா அவங்களை அது வந்து டென்ஷன் ஆக்கிரும் இல்லையா சோ அவங்களுக்கு உங்க மேல இருக்கக்கூடிய அந்த மதிப்பு குறைஞ்சிரும் சோ அதனால தயவு செஞ்சு உங்க இன்டர்னல் எக்ஸாமினர்ஸ் உங்க டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா அந்த பர்டிகுலர் டீச்சர் அவங்கள்ட்ட கொடுத்து அவங்கள செக் பண்ணி இல்லையா அவங்க அதை செக் பண்ணுவாங்க செக் பண்ணி மிஸ்டேக் இருந்த சொல்லுவாங்க சோ அதெல்லாம் செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்டர்னல் கொடுங்க எக்ஸ்டர்னல் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க இல்ல ஒரு இனிஷியல் போட்டு ஓகே கோ அண்ட் டூ த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இல்லையா ஆய்வை போய் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி விடுவாங்க நீ இப்ப என்ன பண்ணணும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்றீங்க ரீடிங் எடுக்கிறீங்க ஓகேவா ரீடிங்ல ஏதாவது குறைபாடுகள் இல்ல அப்பாரண்டஸ் ஒர்க் ஆகல அப்படின்னா உடனே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்பாரண்டஸ் ஃபுல்லி டெட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல்ஸ் வந்து இன்டர்னல்ஸ் சொல்லி ஏதாவது ரீடிங்ஸ் இல்லையா தருவாங்க அந்த ரீடிங்கான கேல்குலேஷன் போடுங்க ஆனா ரீடிங்ஸ் எடுத்து முடிச்ச உடனே எக்ஸ்டர்னல் கிட்ட போய் என்ன பண்ணுங்க ஒர்க்க காமிங்க அதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய இன்டர்னல் என்ன எக்ஸாமினர்ஸ் அதாவது உங்க டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் லேபில் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்கள்ட்ட காமிச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க ஓகேன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்டர்னல் கிட்ட காமிங்க ஓகேவா அந்த ரீடிங்ஸ் காமிச்சதுக்கு அப்புறம் இல்ல சிலவங்க வந்து ஒரே ஆளுக்கு ரெண்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வரும் எக்ஸாம்பிள் இது ரெண்டு பேருக்கு வருதுன்னு வச்சுங்களேன் ஆனா ஒரு அப்பாரட்டஸ் தான் இருக்கு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட வந்து இந்த ரீடிங் எடுக்க சொல்லுவாங்க அதே நேரம் இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கான ப்ரொசீஜர் செய்முறையை வந்து எழுதணும் ஓகேவா அப்ப ப்ரொசீஜர் இந்த டயக்கிறதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆரம்பிக்கணும் ப்ரொசீஜர் ப்ரொசீஜர் அப்படின்னா என்னது செய்முறை சோ இத வந்து ஆரம்பிக்கிறீங்க ஓகேவா ப்ரொசீஜர் எழுதுறீங்க சில நேரங்கள் ப்ரொசீஜருக்கு முன்னாடி என்ன போட சொல்லுவாங்க அப்படின்னா டேபர் காலம் அப்சர்வேஷன் இல்ல அட்டவணை போட சொல்லுவாங்க அந்த டேபர் காலம் கரெக்டா போட்டு இங்க இடத்துல வந்து என்ன பண்ணுங்க ரீடிங்ஸ வந்து அழகா எடுங்க முதல்ல வந்து எடுத்துட்டு ரீடிங்ஸ் எழுதிடறீங்க அதை கரெக்டா மெஷர் பண்ணி அழகா எடுத்து ரீடிங் போடுங்க ஒருத்தர் ரீடிங் எடுத்துட்டு வந்த உடனே அடுத்த போர்சன் போலாம் அந்த நேரம் ஆல்ரெடி ரீடிங் எடுத்த போர்சன் என்ன பண்ணணும் ப்ரொசீஜர் எழுதுறீங்க ஓகேவா திரும்பி இந்த ரீடிங் எல்லாம் செக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கேல்குலேஷன் போட சொல்லுவாங்க ஓகேவா கேல்குலேஷன் ரொம்ப 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 முக்கியம் சோ அதுக்கு மார்க்ஸ் அதிகம் சோ அதனால வந்து கேல்குலேஷன் பார்ட்ட ரொம்ப தெளிவா அழகா போடுங்க யூனிட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா போடுங்க அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் எதுவா இருந்தாலும் தெளிவா பண்ணுங்க கேல்குலேஷன் பார்ட் வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியே போட வேண்டி இருக்கும் இல்லையா சோ அப்ப வந்து எக்ஸ்டர்னல் கண் முன்னாடி நீங்க எந்த வித தப்புகளும் பண்ணக்கூடாது சோ அது 
டேப்லர் காலம் அட்டவணைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா த நெக்ஸ்ட் வந்து மூணாவது இன்னொரு பார்ட் இருக்கு ஃபார்முலா டேப்லர் காலம் தென் சர்க்கியூட் டயக்ராம் மின் சுற்றுப்படம் இந்த மூணு தான் மெயினாக பார்ப்பாங்க இப்போ நீ ஓரளவு வீக்காக இருந்தாலும் இந்த மூணு பார்ட்டுமே நல்லா தெளிவாக உனக்கு தெரிஞ்சால் கண்டிப்பாக அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க உனக்கு ஃபுல் மார்க்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இந்த மூணும் அழகாக படிச்சிருக்கோம் நல்லா முடியாட்டா அட்லீஸ்ட் இந்த மூணையாவது தெளிவாக படிச்சுக்கோ ஓகேவா மற்றபடி சின்ன சின்ன ஹெல்ப்ஸ் பண்ணுவாங்க முடியலை அப்படின்னா நீ நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணுற நீ ஒரு வீக் ஸ்டூடெண்ட் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் இல்லையா உண்மையிலே நீ வந்து உனக்கு மறந்துருச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த மூணு விஷயங்கள் ஃபார்முலா தமிழ் சூத்திரம் டேப்லர் காலம் தமிழில் வந்து அட்டவணை இந்த நெக்ஸ்ட் சர்க்கியூட் டயக்ராம் தமிழில் மின் சுற்று போடலாம் இந்த மூணும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த பார்ட்டெல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் கிராஃப்னா கிராஃப் ஷீட் அழகாக பென்சிலில் போடுங்க இல்லை கேல்குலேஷன் வந்து நார்மல் ஷீட்டில் போட்டு லாஸ்ட் ஃபைனலாக ரிசல்ட் எழுதி பேப்பரை டைப் பண்ணி என்ன பண்ணுங்க அதுவும் உங்களுடைய இன்டர்னல் எக்ஸாமில் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் இருப்பாங்களே எல்லாருக்கும் அவங்கள்ட்ட காமிச்சு ஒரு ஃபுல்லாக செக் பண்ணிக்கோ முடிவு அதாவது ரிசல்ட்டில் வந்து யூனிட் எழுதிருக்கீங்களா செக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்க எக்ஸ்டர்னல்கிட்ட கொடுத்துருங்க ஓகேவா ஸோ அதனால் ப்ராப்பராக இந்த ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமை நல்லா பண்ணுங்க இது ரொம்ப பயப்படுற மாதிரி ஒன்றும் கிடையாது நீ மெயினாக படிக்கிறது ஃபார்முலாக டேப்லர் காலம் சர்க்கியூட் ஆகிடும் அழகாக படிச்சுட்டு நீ எல்லாத்தையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்க முடிஞ்ச வரைக்கும் அங்கே சின்ன சின்ன ரீடிங் ப்ராப்ளம் இல்லை வந்து அப்பாரட்டஸ் டெட்டு இந்த மாதிரினா கரெக்டாக இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இன்டர்னல் எக்ஸாம்னர்ஸ் அது எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸாம்னர்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிங்க அப்படின்னா யாருமே உங்கள் மார்க்கை வந்து குறைக்க முடியாது உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த வருஷம் இந்த ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமை நல்லா பண்ணுங்கள் ஓகே சால்வ்